ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഡ്രോയിങ് ക്ലാസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു ബേസിക് ലൈൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അത് വെച്ച് വരുന്ന ബിഗിനേഴ്സിന് പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ സീൻ എങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു അതിന് എന്തൊക്കെ ലൈൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതെന്നും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കൂട്ടുകാരെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ഷെയ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും അത് വെച്ച് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്നും കൂടിയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ബേസിക് ഷെയ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത് വരുന്നത് ട്രയാങ്കിള് ട്രയാങ്കിള് ആദ്യമേ ട്രയാങ്കിളാണ് പിന്നെ വരുന്നത് സ്ക്വയർ വരും സ്ക്വയറ് ഇനി റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വരും റെക്റ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇനി വരുന്നത് സർക്കിൾ ഷേപ്പ് സർക്കിൾ ഷേപ്പ് അങ്ങനെ ട്രയാങ്കിള് സ്ക്വയറ് റെക്റ്റാങ്കിൾ സർക്കിൾ ഇത് ഇത്രയാണ് ബേസിക് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവൽ ഷേപ്പും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം ഓവൽ ഷേപ്പും കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇത്രയാണ് ബേസിക് ഷേപ്പ്സ് നമ്മൾ ഏത് അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യനായാൽ പോലും നമ്മൾ മനുഷ്യ രൂപമുണ്ട് മനുഷ്യന് ഒരു രൂപമുള്ളത് പോലെ ഒരു ഷേപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ഏത് വസ്തുവിൽ എടുത്താൽ ചെയർ റൂമ് ഇങ്ങനെ എന്തെടുത്താലും നമ്മൾ നിത്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്തെടുത്താലും അതിനെല്ലാം ഒരു ഷേപ്പുണ്ട് അത് ആ ഷേപ്പുകളെല്ലാം ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് ഷേപ്പ് എടുത്താലും നമ്മൾ ഈ ബേസിക് ഷേപ്പ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ പിക്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു ബോർഡർ ലൈന് ബോർഡർ ലൈൻ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് മുതലുള്ള എല്ലാ ലൈൻസും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു നാച്ചുറൽ സീന് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യം തന്നെ കറുവായിട്ടുള്ള ലൈൻസാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കറു ലൈൻസാണ് എടുക്കുന്നത് സൈഡിൽ കറു ലൈൻസ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഒരു മര മരത്തിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് കൊടുത്തത് മരത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് ഇതിനെ ഈ കോളത്തെ അങ്ങ് തിരിച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മരത്തിന് ഇലകൾക്ക് നമ്മൾ കറുവായിട്ടുള്ള ലൈൻസാണ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ കറുവായിട്ടുള്ള ലൈൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് മര മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതാക്കി നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ച ഭാഗത്ത് കുറച്ച് നമ്മൾ ഗ്രാസ് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്ത് അതായത് സിക്സാഡ് ലൈൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സിക്സാഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെറിയൊരു വീട് ഇവിടെ കൊള്ളിക്കുന്നു ചെറിയൊരു വീടായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പൊള്ളിച്ചെടുത്തു ചെറിയൊരു വീട് അതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു വീടായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ മാറ്റി വരയ്ക്കുക രണ്ട് വീട് നമ്മൾ വരച്ചു ഇതിനകത്ത് റെക്റ്റാങ്കിൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്ക്വയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഷേപ്പായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് രണ്ട് മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന പോലെ അതിന് ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താ കറുവ് ലൈൻസും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 
മരത്തിൻ്റെ പ്രതീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതിന് താഴെ നമ്മൾ പുല്ലുവാട്ടം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സിക്സാക്ട് ലൈൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ മരമായിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഇക്കരെ നിന്നുള്ള ഒരു വലിയ മരമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇറച്ചു കൊടുക്കുക വരച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെയും കറുവായിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കറുവായിട്ടുള്ള ലൈൻസ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ വരച്ച് കൊടുക്കും വലിയൊരു മരത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്തത് അതിന് താഴെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ പുല്ലുകളും പിന്നെ വലിയൊരു കാടായിട്ട് രൂപം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി നമ്മൾ കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് വരകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഷെയ്ഡുകളൊന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ചെറിയൊരു വഴി ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭാഗം അതിൻ്റെ ഒരു കുളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതീതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് വളച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക വളച്ച് എടുക്കുന്നു വളച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഷെയ്ഡ് ഈ ഷെയ്ഡൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് അടുത്ത അടുത്ത വരുന്ന വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം ഷെയ്ഡൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നും ഒക്കെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ അവിടം വരെ ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല ബി എസ് സിക്ക് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു വഴിയുടെ പെരുത് അതെല്ലാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ സിക്സ് ആക് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു വഴിയുടെ പരിധി കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഹാഫ് സർക്കിൾ വരച്ച് അതായത് കറുവ് ലൈൻസ് വരച്ച് നമുക്ക് കാക്കയുടെ ഇതോ കിളിയായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് പൊള്ളിക്കാവുന്നതുമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം അല്ല ഒരു ചെറിയൊരു നാച്ചുറൽ സീന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും നല്ലൊരു ബോർഡർ ലൈനും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ബിഗിനേഴ്സിന് പറ്റിയ ബിഗിനേഴ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ സീന് നമുക്കിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ പഠിച്ച കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ലൈൻസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല വേറെ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അന്നേരം അത് മനസ്സിലാക്കുക അത്രയും ലൈൻസ് ഇന്നത്തെ ബി എസ് സി ഷേപ്പ്സ് കൂടെ വെച്ച് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും